வணக்கம் நான் டாக்டர் ஜே விக்னேஷங்கர் இந்த வீடியோவில் நம்ம பிரார்த்தனைக்கு சக்தி இருக்குது அப்படின்றத சில அறிவியல் ஆய்வுகள் மூலிமா உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் நம்ம வாழ்க்கையில் இன்பம் துன்பம் ரெண்டுமே மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு இன்றியமையாத விஷயங்க ஒரு நாணயத்தில் இருக்கக்கூடிய இரு பக்கங்கள் மாறி ஆனால் மனிதனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே வாழ்க்கையில் இன்பம் தான் வேணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுவோம் துன்பம் வந்துச்சுன்னா தான் தண்டிக்கப்பட்டதா நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனால் மிருகங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இன்பம் துன்பம் ரெண்டையும் ஒரே கண்ணோட்டத்தோட பார்க்குது அதனால தான் என்னவோ மிருகங்கள் மனச்சோர்வு அடையிறது இல்லை தற்கொலை பண்ணுறதே கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி நாலு சுனாமி அப்போ கூட நிறைய மிருகங்கள் பலியாகலை அப்படின்ற ஒரு செய்தி சொல்கிறாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் மிருகங்கள் இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்து செயல்படுதுங்க மனிதன் வாழ்க்கையில் இன்பம் வேணும்னு நினச்சிட்டு இயற்கையை விட்டு ரொம்ப தொலைவில் போயிட்டான் இப்போ வாழ்க்கையில் துன்பம் வர்றப்ப தோண்டு போகாமல் அதை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மைகளும் நம்ம வரணும் அதே மாதிரி பிரார்த்தனைன்ற ஒரு கருவியை நம்ம ஏறெடுக்கும் போது நம்ம அந்த பிரச்சனை இருந்து விடுபடுவதற்கு உண்டான சாத்தியம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நிறைய அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க டாக்டர் மாசுரோ எமட்டோ உங்கள் எல்லாருக்குமே அறிமுகமான ஜப்பானை சேர்ந்த ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் அவருடைய ஆஃபீஸில் குழாய் தண்ணீரில் அதிகமான குளோரின் இருந்திருக்கு அந்த தண்ணீரை அவர் உரைய வச்சு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குறப்ப அதனுடைய மூலக்கூறுகள் வடிவமே இல்லாமல் இருந்திருக்குங்க அவர் ஒரு ஐநூறு நபர்களை வெவ்வேறு ஸ்டேட்லேருந்து தேர்ந்தெடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் குறிப்பிட்ட நேரம் சில நிமிடங்கள் நம்ம தண்ணீருக்காக பிரார்த்தனை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த கண்ணாடி ஜார அவருடைய மேஜில் வச்சுட்டு எல்லாரும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அவரவர் இடத்துல இருந்து அந்த தண்ணீருக்காக பிரார்த்தனை செய்திருக்காங்க பிரார்த்தனை பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த தண்ணீரை அவர் உரைய வச்சு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குறப்ப அற்புதமான வடிவங்களை அந்த தண்ணீருடைய மூலக்கூறுகள் பிரதிபலிச்சதா டாக்டர் எமட்டோ சொல்கிறார் நம்மளுடைய உறவினர்கள் வெவ்வேறு தேசத்தில் இருந்தாலும் சரி வெவ்வேறு இடங்கள் இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய உணர்வுகளும் பிரார்த்தனைகளும் அவங்கள போய் சென்றடையும் அப்படின்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை டாக்டர் எமட்டோ அவர்கள் சொல்கிறார் அதே மாதிரி அந்த தண்ணீருடைய அந்த குளோரின் கண்டென்ட் முற்றிலும் மாறினதா டாக்டர் எமட்டோ அவர்கள் சொல்கிறார் ஸோ பிரார்த்தனைக்கு அவ்வளோ ஒரு சக்தி இருக்குது அப்படின்றத எமட்டோ அவர்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே உற்சாகப்படுத்துகிறார் டாக்டர் ரீனே போச் பிரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் அவர் பண்ண ஒரு ஆராய்ச்சி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் பிரமிக்க வச்சதுங்க அவர் ஒரு இயந்திரத்தை தயார் செய்தார் அந்த இயந்திரத்தை ஒரு சின்ன எல்லை பகுதிக்குள்ளே இடது பக்கமும் வலது பக்கமும் போகுமாறு அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் முட்டையிலேருந்து வெளிவந்த ஒரு கோழி கொஞ்ச அந்த எல்லை பகுதிக்குள்ளே விட்டு அந்த இயந்திரத்தோட தொடர்பில் விட்டார் அந்த கோழி கொஞ்சம் அந்த இயந்திரத்தை தன் தாயை நினச்சி அது கூடயே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு சில மணி நேரங்கள் கழித்து அந்த கோழி கொஞ்சம் அந்த எல்லை பகுதிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணாடி கூண்டுக்குள்ளே விட்டார் அந்த கோழி கொஞ்சம் தன்னுடைய தாயை பிரிஞ்ச அந்த வேதனையில் தவ்வி குதிச்சு தன்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த நேரத்தில் தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதம் நடந்ததுங்க அந்த இயந்திரம் இடது பக்கம் வலது பக்கமாக ஒரு பாதையில் போயிட்டு இருந்தது அந்த கோழி கொஞ்சம் கண்ணாடி கூண்டுக்குள்ள இருந்து அதனுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தப்படுத்த அந்த இயந்திரம் அது போய்கிட்டு இருக்க பாதையை விட்டுட்டு அந்த கண்ணாடி கூண்டு கிட்ட வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்குங்க இதை பார்த்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் வேந்து போயிட்டாங்க அந்த கோழி கொஞ்சனுடைய உணர்வுகள் அந்த இயந்திரத்தினுடைய செயல்பாடை அது இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணியிருக்குங்க அப்போ ஒரு கோழி கொஞ்சனுடைய உணர்வுகளுக்கு எவ்வளோ சக்தி இருக்கு அப்படின்னா மனிதனுடைய எண்ணங்களுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் பிரார்த்தனைகளுக்கும் எவ்வளோ சக்தி இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய அளவுக்கு தன்மை நமக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றது தான் நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க மனிதர்கள் அனைவரும் ஒரே நோக்கத்துக்காக ஒரே நம்பிக்கையோடு தியானம் மற்றும் பிரார்த்தனையில் ஈடுபடுறப்ப அது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறதா அறிவியல் ஆய்வுகளில் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் மாற்றங்களை நம்மளால் நிகழ்த்த முடியுன்றாங்க இது சம்மந்தமாக இருபத்தி மூணு பியர் ரெவ்யூ சயின்டிஃபிக் ஸ்டடீஸ் நடத்தப்பட்டிருக்கு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குங்க போர்கள் நிறு நிறுத்தப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க குற்றங்கள் குறைக்கப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க இயற்கை பேரழிவுகள் தடுக்கப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க ஒரு கண்ட்ரியினுடைய எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் முன்னேற்றப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க இதுக்கு இன்னும் உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு பார்த்தா லெபனான் பீஸ் ப்ராஜெக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் ஜெருசலத்தில் நிறைய நபர்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் காலம் தியானம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த தியானம் பண்ண காலகட்டத்தில் போர்களுடைய இறப்பு எழுபத்தாறு சதவீதம் குறைக்கப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு வரைக்கும் ரேண்ட் கார்பரேஷன் அவங்க ஒரு எட்டாயிரம் நபர்களை தேர்ந்தெடுத்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமாக அவங்கள தியானம் பண்ண வச்சுருக்காங்க அந்த தியானம் பண்ண காலகட்ட
தியானம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த தியானம் பண்ண காலகட்டத்தில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் குற்றங்கள் குறைந்ததாக சொல்கிறாங்க சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டலில் அமெரிக்காவில் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு இருதய நோயாளிகளை தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள ரெண்டு குரூப்பாக பிரிச்சுக்கிட்டாங்க அதில் ஒரு குரூப்புக்கு மட்டும் பிரார்த்தனைகள் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிரார்த்தனை பண்ணுற நபர்களுக்கு யாருக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது அதே மாதிரி அந்த நோயாளிகளுக்கும் தங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது இதில் என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா எந்த குரூப்புக்காக பிரார்த்தனை பண்ணாங்களோ அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாக குணமடைந்ததாக அந்த ஆராய்ச்சியில் சொல்கிறாங்க இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களுமே ஒரு முக்கியமான ஒரு நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துதுங்க எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சக மனிதர்களுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு மிகப்பெரிய அது மாற்றத்தை அது ஏற்படுத்துது அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது இந்த வீடியோக்காக நான் என்ன தயார் செய்யும் போது எனக்குள்ள ஒரு உணர்வு வந்ததுங்க ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இரவு ஒன்பதுல இருந்து ஒன்பது ரெண்டு அந்த ரெண்டு நிமிஷம் உலகத்திற்காக இந்தியாவுக்காக தமிழ்நாட்டிற்காக நம் வாழ்ற ஊருக்காக என் குடும்பத்திற்காக நம்ம ஏன் பிரார்த்தனை செய்யக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு உதிச்சதுங்க அதாவது ஐந்தாம் நிலை பிரார்த்தனையை செய்யணும் அப்படின்ற உத்வேகம் வந்தது அது என்ன ஐந்தாம் நிலை பிரார்த்தனை நீங்க கேட்கலாம் டாக்டர் கிரேக் பிராடன் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர் அந்த ஐந்தாம் நிலை பிரார்த்தனை பத்தி நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணியிருக்காருங்க அதற்கு நல்ல பலன் இருக்கிறதாவும் சொல்றாரு நம்மளுடைய இலக்கை நாம் அடைந்து விட்டதாக நினைத்து அதிகப்படியான உணர்வுகளை நம்ம வெளிப்படுத்தும் போது அந்த இலக்கை நாம் ஈர்ப்பதற்கு உண்டான நன்மை நமக்கு அதிகமாக வளர்றதா டாக்டர் பிராடன் அவர்கள் சொல்றார் அப்ப ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒன்பதுல இருந்து ஒன்பது ரெண்டு நான் ஐந்தாம் நிலை பிரார்த்தனையை நான் செய்ய போறேன் இதில் நான் ஒருத்தர் மட்டும் செய்யறப்ப பலன் குறைவாக தான் இருக்கும் எவ்வளோ கெவ்வளோ நபர்கள் இந்த பிரார்த்தனையில கலந்துக்கிறாங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கு வந்து பலன் இருக்குங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் உங்களுக்கு ஒரு உத்வேகம் இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு ஒன்பதுல இருந்து ஒன்பது ரெண்டு நீங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் உங்க கண்களை மூடி இந்த பிரார்த்தனை நீங்க செய்யலாங்க ஒரு கோழி குஞ்சினுடைய உணர்வுகள் மூலியமா ஒரு இயந்திரத்தையை கட்டுப்படுத்த முடியும்னா மனிதர்களுடைய ஒட்டுமொத்த உணர்வுகள் பிரார்த்தனைகள் மூலியமா நம்ம மிகப்பெரிய மாற்றத்தை இந்த பூமியில நிகழ்த்தலாங்க சுயநலமின்றி மற்றவர்களுக்காக செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைனால நம்முடைய வாழ்க்கையில வெளிச்சம் ஏற்படுங்க இந்த கலெக்டிவ் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க என்னுடைய யூடியூப் சேனல் டாக்டர் விக்னேஷ் சங்கர் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்